Hello， 大家好，我是金宝妈妈。Hello， 大家好，我是金宝。嗯、呃，金宝，你选好了吗？选好了。知道我叫金宝买什么吗？呃，因为还有三个月的话，金宝就要小学毕业了。就是在人生当中呢，小学也是一个非常，嗯，就是怎么说呢，非常开心的一个时段。如就是到上了初中以后呢，就没有那么开心了，因为功课会越来越多，他所接学到的内容呢也会越来越多。也会越来越紧张，所以呢，我今天想让他就是在网上挑选一下那个同学录，呃，到时候呢，就是就是说班里的同学呢可能会各自就是说去不同的地方去上学，很可能呢就是说以后就很少见面，或许就是再也见不到面了。所以我想让他选这个同学录的原因呢，就是到时候大家，嗯，小学毕业的时候呢都能各自给留言一下，留下一段美好的回忆。还有就是，我们为什么每每次都要拍视频记录我们的生活呢？就是，嗯，妈妈想就是想告诉你，等你以后长大的时候呢，看到我们的视频呢，就是说就知道妈妈每每次都是在陪伴你，希望你就是说你的童年是快乐的、幸福的。虽然我们家静宝呢生生长在农村，但是我觉得呢，静宝跟城市的孩子比起来还是比较幸福的，因为他有妈妈的陪伴，有爸爸的爱，嗯。不像就是说城里的孩子，父母都是忙于工作，就是、说无暇顾及孩子。但是我觉得我大部分时间都是在静宝身上。父，嗯，因为小的时候呢，也确实让他呃失去了很多的陪伴，所以我现在就是尽量的在弥补，就是把这份嗯美好的回忆用我的镜头记录下来，分享给大家，让大家看一下我们现在生活在这个和平的年代里是多么的幸福，多么的快乐。来，静宝，让大家看一下啊。好的，我现在镜头反转一下，嗯、呃，你们也帮静宝选一下，看看静宝选的这些，就是说这个是，呃，就这叫啥？同学录。哦，对，我一下就忘记了。看看，帮静宝选一下，他挑了几款同学录，你们帮他选一下，看哪一款比较合适他。来，让我们看一下静宝选的哪些，选了几款呀、啊，乖乖。嗯，一二三四五。选了五款，六,六款。来，我们先看第一款。哦，这个是绿色系的，是吧？嗯，蓝色系。好，看下一款。这个就是个性搞怪的那种。哦，魔法，什么同学录？魔法同学录，就是魔法同学录。好，行吧。第二款是魔法的。手游的这种，对吗？这个是也是个性搞怪的，衣橱的这种。还有这个，这个。这种的，嗯，这个也很好看呢，大家觉得好看吗？怎么还有试卷，还有作文呢？这老师，老师给评的是吧？嗯，让老师写写的。好吧，很个性。这这也是魔法的，但是我觉得没有那个魔法的好玩儿。这个不怎么好玩儿，这个先删除，先删除。这个也是比较个性的那种，嗯，就是可以填信息。文艺青年是吧？上面写的啥？看一下哦，姓名就是填别人的信息的是吧？对啊，让他自己填的，不是让我填的。然后就是这种的。大家觉得哪一个更好看呢？是选第一款呢，还是带魔法的那些呢？还是这个？小衣橱的呢？小衣橱的这个看起来就是说更加的个性，是不是？只不过是太占地方了，我感觉你觉得呢？还行吧。那让小朋友们帮咱们选一选，看哪个呼声最高，咱们就选哪一个，怎么样？行，这是绿色的，这个是第一个；魔法的是第二个；衣橱的是第三个；然后这个的是第四个，这个是第五个。大家可以根据静宝说的序号，然后帮我们打出来。看哪一个最好看，哪一个最适合静宝，我们就选哪一个，怎么样？行，好吧，大家就帮帮忙，帮静宝选一下吧。